Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Was wir immer machen, ist ähm, sehr pragmatisch an Probleme rangehen. Also wir versuchen nicht bei jedem Unternehmen äh, die grundlegende Arbeit erstmal zwei Jahre zu machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, äh, Dinge zu teilautomatisieren oder bestimmte Daten auch verfügbar zu machen. Sondern wir schauen halt immer prioritätsbasiert, was ist denn für das Unternehmen, auch natürlich getrieben vom Unternehmen, also das sagen meistens die Unternehmen uns selber, was sind denn eure wichtigsten Punkte, die ihr gerne im Griff haben wollt und die ihr im Moment eher als ein bisschen vernachlässigt anseht und konzentriert euch erstmal auf die Punkte. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Bei mir zu Gast heute, ich freue mich sehr, lieber Thomas, Thomas Knorr von Data Dice. Hallo. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Norman. Thomas, du bist äh, schwer beschäftigt. Du bist jetzt quasi gehetzt hier zu diesem, äh, zu diesem Interview. Kommst gerade vom Kunden. <lacht> äh, Abs absolut. Ich bin total gehetzt. Ich bin zu Hause in meinem Homeoffice und musste von einem Fenster zu dem nächsten springen. <lacht> wir haben, wir haben auch noch beide Atem. Stimme. Ja? Also wir haben beide auch noch, sind auch noch angegriffen. Oh, oh. Aber das hält uns nicht davon ab. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, das Thema Daten äh, in, nicht nur ein Riesenthema jetzt momentan ist, im, Zusammenhang mit dem Thema künstliche Intelligenz, sondern natürlich auch Teil äh, deiner Company. Und äh, vielleicht kannst du noch mal so ein kleines Intro machen. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du mit deinem Unternehmen und deinem Team genau? Absolut. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Knorr. Ähm, ich bin Geschäftsführer und Gründer von der Firma DataDice. DataDice ist eine Agentur, die Datendienstleistung ganz einfach gesagt anbietet, und da sehr spezialisiert auf den Bereich ähm, E-Commerce, SaaS, aber auch viele andere Businessmodelle. Und was wir hauptsächlich tun, ist, das Grundproblem zu lösen aus vielen, vielen, vielen Datenquellen, die jede Unternehmung äh, eigentlich mit sich bringt und hat, Sinn zu machen. Zum einen, die erstmal anzubinden, ähm, miteinander zu verknüpfen, zu transformieren, äh, Daten, die nicht gut sind, dann halt an der Stelle einfach auch rauszunehmen. Und am Ende das Ganze zu visualisieren, ähm, gleichzeitig aber auch anderen Systemen zur Verfügung zu stellen. Ja, was, und da kommen wir heute bestimmt noch dazu, in der Welt der Datenanalyse halt immer wichtiger wird, nicht nur auf Daten zu schauen, sondern Daten auch in Aktion zu bringen. Vielleicht noch ein bisschen, du hast ja gefragt, auch über mich als Person. Also mein ja. Hintergrund ist stark äh, vom Thema Informatik, Programmierung getrieben aber auch über die letzten Jahre ähm, eher so ein bisschen Wirtschaftsinformatik mäßig, also mehr äh, Management-Sachen mit rein. Ich habe da zwei äh, Studiengänge gemacht, einmal Informatik ähm, Dresden an der TU, aber auch ähm, International Management in Berlin. Da habe ich dann schon äh, ab 2010 ähm, ganz normal als Angestellter gearbeitet und habe nebenbei noch ein Studium gemacht äh, für International Management. Dementsprechend decke ich die beiden Bereiche ab. Und bin da in Berlin halt viel rumgekommen, unterschiedliche Firmen, viele Startups, wo ich die, ja, wie soll man das sagen, Möglichkeit hatte, mich frei zu entwickeln. Das war ganz gut, weil man viele Bereiche abdecken kann. Immer im Bereich Datenanalyse seit 2010, viel im Bereich E-Commerce, aber Software as a, und Software as a Service, aber auch ähm, im Bereich ähm, Venture Capital, ähm, sehr operativ. Also wir haben viele Unternehmen unterstützt einfach einen guten Datenanalyse-Stack aufzubauen und bin dann 2015 zu einer größeren äh, oder zu einem kleineren Startup gegangen, muss man zu dem Zeitpunkt eigentlich noch sagen, als irgendwie 30. Mitarbeiter, aber am Ende 2019, wie ich dann von Berlin wieder zurück Richtung Coburg gegangen bin, ähm, äh, waren wir dann schon 500 Leute international, also war eine gute, gute, gute Growth-Story ähm, und da habe ich ein eigenes Team gehabt für den Bereich Datenanalyse. Und habe mich dann entschieden, 2019 mein eigenes Unternehmen zu gründen. 
mit mittlerweile über zehn Leuten, ähm, auch mit Hauptsitz in Coburg, aber auch mit einem Sitz in Berlin, ähm, wo, wir, wo wir einige Mitarbeiter haben, ähm, und genau den Teil dann abzudecken. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die mich auf Trab halten, <lacht> und ich, äh, dass ich dann auch wirklich, wirklich gehetzt bin, ähm, aber das ist heute Vormittag zumindest nicht der Fall. Ja, vor allen Dingen schön, ein Coburger Unternehmen hier zu haben, ja, also mit dir als äh, Vertreter deines Teams. Ähm, total wichtig, weil das Thema Daten ja einfach auch der Rohstoff ist, womit wir dann künstliche Intelligenz irgendwann mal füttern wollen. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen in deine Vita reinschauen. War das Thema Daten immer schon äh, eine Sache, die dich fasziniert hat oder wie bist du überhaupt grundsätzlich zu diesem Thema gekommen? Mit dessen ja, Bedeutung? Spannende Frage, weil wo ich 2010 oder 11, ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ich glaube 11 war sogar, nach Berlin gekommen bin, war Datenanalyse, hieß damals noch Business Intelligence ähm, und da war es dann, glaube ich, ein bisschen angestaubt. Ähm, wenn jemand von Datenanalyse gesprochen hat, hat er meistens gemeint, dass man jetzt irgendwelche excel pivot tabellen aufbaut ähm, und, und äh, das hat sich in den letzten 14, 15 Jahren massiv gewandelt. Und so bin ich eigentlich in dieses Thema reingestolpert, dass ich irgend bei, bei meinem ersten Startup, wo ich, oder bei dem ersten Startup, wo ich angestellt war, ähm, irgendwie äh, in dem Bereich Produktion war und mich um Automatisierung gekümmert habe und, und auch ein eigenes Team relativ schnell hatte, ein kleines Team ähm, und total ambitioniert war und, und immer mehr machen wollte und irgendwann gemerkt habe, ja, das geht doch einfacher, das geht doch schneller, das kann man doch automatisieren, das kann man doch irgendwie analysieren. Und, und so bin ich eigentlich in das Thema reingekommen. Ne? Und ich habe damals ähm, das Glück gehabt, dass auch die zwei Geschäftsführer in dem Unternehmen mir da wirklich freie Hand gelassen haben, äh, mich da supportet haben. Und, und habe dann angefangen, wie gesagt, in Excel ähm, die ersten äh, grundlegenden Reports zu bauen. Und, und, und ähm, relativ schnell dann nach einem Jahr oder einem halben Jahr dann auch SQL-basiert das Ganze zu machen. Ähm, äh, genau. So bin, ich, so bin ich zu dem Thema gestoßen eigentlich. Sehr cool. Sehr interessant dahingehend, weil ähm, ich bin davon ausgegangen, also dass schon ein Bewusstsein bei den Unternehmen herrscht, äh, Daten zu sammeln grundsätzlich oder Daten zu erheben, ja, verschiedene Datenquellen ähm, äh, vielleicht auch nochmal näher in den Fokus äh, zu rücken. Und bei meinen Recherchen bin ich drauf gestoßen, ähm, äh, der DHK, ist ja der Dachverband der Industrie- und Handelskammern, ähm, hat eine Digitalisierungsumfrage 2022 gemacht und über 90 Prozent der Unternehmen äh, in Deutschland sammeln tatsächlich oder erheben Daten. Jetzt mal unabhängig davon, wie hoch die Datenqualität ist, inwieweit wirklich analysiert wird und Dinge abgeleitet werden. Aber stellst du das auch fest, dass das Bewusstsein jetzt schon seit Jahren da ist, einfach auch mal zu überprüfen, wo kommen eigentlich die Informationen her? Weil 25 Prozent der Unternehmen eben auch Produkt- und Dienstleistung von diesen Daten bereits ableiten. Ja, das ist vielleicht jetzt noch nicht so eine große Zahl. Aber ich war erstaunt äh, und fand das eine ganz gute Grundlage, äh, um dann im weiteren Verlauf der Digitalisierung, vor allen Dingen auch im Hinsicht oder im Hinblick auf KI, äh, diese Daten noch weiter nutzbar zu machen. Ja, ähm, also das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben, weil ich glaube, jedes Unternehmen hat Daten und jedes Unternehmen mhm. muss auch irgendwas aus den Daten machen. Die spannende Frage ist, wie das Ganze organisiert ist. Ich würde mal von Organisation sprechen, weniger von Qualität, weil Qualität ist im Endeffekt eine Folge von, von, von Datenorganisation. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste in den Unternehmen, wer das ganze Thema treibt. Ja? Also man hat ganz oft das ähm, Thema, dass Geschäftsführung das Thema treibt, dann aber in die Bereiche darunter, C-Level-Management oder auch die einzelnen Abteilungen, und dann halt irgendwo dieses, dieses Bewusstsein an Qualität oder dem, was wirklich gewollt und gebraucht wird, ähm, verloren geht. Kann aber auch genau andersrum sein, dass die Abteilung halt das Verständnis hat, wir brauchen unbedingt die Daten und ähm, ein C-Level-Management oder ein, 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 ein Management an sich ähm, ganz andere Datenquellen nutzt, um, um ihre Entscheidung ähm, zu fällen und auch präsent zu machen. Mhm. Und, und, und da liegt oftmals das, das Problem. Es gibt natürlich sehr viele Unternehmen, die haben das mittlerweile auch 2024 sehr gut im Griff. Ja. Weil mhm. natürlich auch jeder den Mehrwert so ein Stück weit kennt, greifen kann, aber auch sehr stark bedrückt von, 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 von seiner Umwelt wird. Ja. Jeder spricht darüber. Wir brauchen Daten und Daten sind das neue Gold und, und was das <lacht> alles für Floskeln in den letzten fünf bis mhm. zehn Jahren sich entwickelt haben, vielleicht sogar noch länger. 
Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch beim letzten angekommen, wie wichtig Daten sind in der digitalisierten Welt. Es ist aber dann schon immer sehr spannend und interessant, mhm. wenn man in manche Firmen reinschaut, wie schlecht dann das Handwerk manchmal doch ist. Ähm, und meistens sind das auch Firmen, wo man das nie gedacht hätte. Ja? Also wo man gedacht hätte, also so wie die, ähm, soll ich sagen, wie die ihr, 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 ihr Unternehmen führen, haben die auf jeden Fall eine sehr gute Datenanalysewelt und, und haben das alles im Griff. Mhm. Und, und, und das, ist, äh, das, das ist das, was wir so sehen ähm, und, und dann versuchen halt in Ordnung zu bringen. Ja. Lass uns mal so eine, so eine Klammer aufbauen. Ähm, zuerst würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich oder was kann ich überhaupt mit Daten machen? Was kann ich erreichen? Was, welche Ziele ja, kann ich als Unternehmen äh, erreichen? Äh, was sind die Effekte, die ich damit erziele? Und dann würde ich gerne mal mit dir besprechen, wie ist der Weg dorthin? Ja, also wie ermittle ich den Status quo? Was sind die nächsten Schritte, um genau mich diesem Ziel zu nähern? Weil ich glaube, viele haben echt Bock, so einen Aston Martin zu fahren. Ja, Aber es ist nicht so ganz klar, ob ich da Salatöl reinkippen kann. Und wahrscheinlich ist uns das allen klar, aber oftmals ist die Qualität der Energie, die ich zuführe, nicht die, die ich brauche, um die Performance auf die Straße zu bringen. Ja. Also nochmal die Frage, was kann ich als Unternehmen, nehmen wir mal so ein schönes Industrieunternehmen, wie wir es ja hier auch in der Region haben, was kann ich mit den Daten letztendlich alles anstellen? Was kann ich davon ableiten? Ja, wenn, man, wenn man wie wir im Bereich der Agentur unterwegs ist, wird man natürlich von jedem Kunden gefragt, welchen Mehrwert leistet ihr? Ja, Mehrwert ist immer ein ganz großes Thema. Hm. Und gerade im Bereich Datenanalyse ist es gar nicht so einfach, grundlegend erstmal einen Mehrwert zu nennen weil ganz viele grundlegende Aufbauarbeit notwendig ist, um das Thema überhaupt das mal auf den Weg zu bringen. Ne? Mhm. Ähm, und, und du hast von diesem schönen diesem Spruch geredet, die PS auf die Straße bringen. Ne? Das ist ganz mhm. interessant, weil ein Unternehmer, mit dem wir jahrelang zusammenarbeiten, äh, formuliert das genau so. Ähm, also den Spruch habe ich schon ein paar Mal gehört. Und, <lacht> und, und der ist wirklich sinnbildlich dafür, wenn man in so ein Thema sehr viel Zeit und dementsprechend auch Geld investiert, unabhängig, ob das eine externe Firma ist oder ob man das intern abbildet, ähm, muss man natürlich im Endeffekt den Mehrwert erzielen. So, Aber wo liegt der Mehrwert? Liegt der Mehrwert einfach nur in ein paar Dashboards, wo ich mir ein paar Zahlen anschauen kann? Oder liegt der Mehrwert vielleicht dann auch in einer ganz anderen Automatisierung meines Unternehmens? Und wahrscheinlich würde ich eher sagen, zweiteres. Ähm, das ist aber jetzt nichts, was ich innerhalb von 14 Tagen auf die Beine stellen kann, weil dafür halt grundlegend sehr viel notwendig ist, damit ich Prozesse voll automatisieren kann. Mhm. Was wir immer machen, ist ähm, sehr pragmatisch an Probleme rangehen. Also wir versuchen nicht bei jedem Unternehmen äh, die grundlegende Arbeit erstmal zwei Jahre zu machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, äh, Dinge zu teilautomatisieren oder bestimmte Daten auch verfügbar zu machen sondern wir schauen halt immer prioritätsbasiert, was ist denn für das Unternehmen, auch natürlich getrieben vom Unternehmen, also das sagen meistens die Unternehmen uns selber, was sind denn eure wichtigsten Punkte, die ihr gerne im Griff haben wollt und die ihr im Moment eher als ein bisschen vernachlässigt anseht mhm. und konzentriert euch erstmal auf die Punkte. Zusätzlich können wir natürlich dabei unsere Erfahrungen dann einbringen und sagen, naja, da müssen wir das Thema aber gleich mitziehen, weil das gehört halt dazu, sonst haben wir später viel mehr Arbeit, das dann anzupassen. Und das ist so ein bisschen die Grundlage, wie wir an Projekte rangehen. Ähm, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil genau das ist dann äh, der, der, der Punkt, wo man einen Mehrwert erzielt. Sonst habe ich ganz oft das, 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 ähm, sonst habe ich ganz oft das Ergebnis, dass ich eine sehr gute Arbeit eventuell geleistet habe. Ich habe eine sehr gute Dateninfrastruktur aufgebaut, aber der Kunde sagt nach einer bestimmten Zeit, ja, aber was hat sich für mich jetzt geändert? Und die ehrliche Antwort wäre, ja, gar nichts. Ach, du hast jetzt eine sehr gute Dateninfrastruktur. Das interessiert da investiere aber ich doch gerne, in, Thomas. Ja? In, in CFO <lacht> relativ wenig, ja. Okay, und äh, Also ich glaube, um, 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 die, um die Antwort ja. kurz, kurz, kurz noch abzurunden, ähm, das ist diese Balance und dieser Trade-off, den man versucht zu erreichen. Ja. Einerseits ähm, eine gute Struktur aufzubauen, eine gute Grundlage zu haben, andererseits aber von Anfang an eigentlich Mehrwerte mitzuziehen. Ja. Mehrwerte ist so für mich das Stichwort, wenn ich an Daten denke, dann äh, seid ihr zum Beispiel ähm, äh, Leute, die mir helfen können, Dinge sichtbar zu machen, die ich eben nicht sehe, ja, die ich eben nur aus Daten erfahren kann die vielleicht in der Vergangenheit emotional gesteuert waren, weil ich geglaubt habe, dass irgendwas so sein müsste, wie es ist. 
dass die Zielgruppe ein ganz bestimmtes Produkt gerne möchte. Ja, die Daten aber eine ganz andere Sache erzählen. Und ich glaube, dass äh, so etwas Intuitives äh, durchaus funktioniert. Ja, da muss ich ein paar Jahrzehnte vielleicht ähm, oder vielleicht so ein schönes traditionelles Familienunternehmen sein. Äh, dann habe ich dafür natürlich auch eine Intuition. Aber gewisse Daten ermöglichen mir halt einfach Vorhersagen, äh, die ich ohne diese Daten gar nicht treffen könnte. Ja? Und im Hinblick auf KI ähm, ist das ja im Grunde, ähm, sind das ja Superkräfte, die auf einmal mein Unternehmen hat, ähm, weil ich dann eben auch noch die Möglichkeit habe, äh, tatsächlich diese Glaskugel im Unternehmen zu etablieren. Ja? Also mit Hilfe der Daten dann letztendlich natürlich auch ähm, äh, Vorhersagen zu treffen, äh, die sich unmittelbar auf meinen Umsatz auswirken ja? oder Automatisierung, Vollautomatisierung äh, äh, zu initiieren. Ähm, Jetzt hast du gerade was Schönes gesagt. Das ist ja oftmals so ein äh, Thema, wenn du was verkaufst und erstmal aufräumst, ja, oder Qualität herstellst und sich eigentlich für das Unternehmen so gar nichts geändert hat. Ja, die KPIs vielleicht sichtbarer werden, aber das Ergebnis am, äh, am Ende erstmal noch nicht, weil das einfach auch Zeit braucht, ja, äh, äh, verändert wird. Wie aufgeschlossen begegnen euch die Unternehmen dahingehend? Also, Kommen die auf euch zu und sagen, ey, jetzt ist irgendwie KI, steht in der Zeitung jedes Mal drin, wenn ich die morgens aufschlage. Ich muss mal schauen, dass die Grundlagen stimmen, dass ich auch in diese Technologie investieren kann oder müsst ihr harte Aufklärungsarbeit leisten? Naja, also ich würde sagen, irgendwas in der Mitte zwischen, zwischen, zwischen den beiden ähm, Sachen. Ähm, mhm. Es ist schon so, dass das Thema KI eine große Disruption im ganzen Datenmarkt natürlich hervorgerufen hat. Das bedeutet, durch dieses ständige KI in der Presse, in, in allem, wo sich Leute unterhalten, hören Geschäftsführer, hauptsächlich Geschäftsführer, aber natürlich auch Abteilungsleiter und so weiter, immer das Thema, ihr müsst in KI investieren, ihr müsst, äh, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. So. Mhm. Ähm, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, ist KI natürlich, dann irgendwo die Königsdisziplin, die, die, die ich lösen will und muss. Das Thema ist erstmal richtig. Also ich muss schon in KI investieren. Es ist aber genauso wichtig, grundlegend erstmal meine Daten im Griff zu haben und zu verstehen, weil KI ist halt kein Selbstläufer. Wer sich mit KI beschäftigt, der weiß, KI kann komplexe Probleme auch einfach lösen, ohne sehr komplexe Algorithmen zu, zu erstellen und zu erzeugen. Aber, und jetzt kommt der wichtige Aberpunkt, wie kontrolliere ich denn, was mir ein Modell aus der künstlichen Intelligenz, was für Ergebnisse mir das liefert? So. Und, und, und das ist eigentlich eine spannende Frage. Das heißt, ganz oft werden, du hast angesprochen, Familienunternehmen, hört man ganz oft, ja, das entscheiden wir auch, also Bauchgefühl nimmt niemand mehr so richtig in den Mund, das Wort. Das hört mhm. man selten mittlerweile, aber... Man, man, man hört schon durch, dass gerade ein Einkauf von einem Familienunternehmen, die kennen halt ihre Produkte, die kennen ihre Kunden und so weiter. So, und das ist auch erstmal okay und das ist wichtig, weil ohne diese Information wäre das Ergebnis auch nicht besser. Also man kann nicht alles von heute auf morgen datengetrieben machen. Ne? Mhm. Aber es gibt bestimmte ähm, Bereiche im Unternehmen und bestimmte Entscheidungen und auch Erkenntnisse, die kann ich durch ein Bauchgefühl halt nicht erzeugen. Die muss ich datengetrieben erzeugen. Und ich glaube, gerade in solchen Unternehmen ist die Kombination das, was dich zu einem absoluten Experten und, und, und Marktführer macht in deinem, in deinem Bereich. Und genau um diese KI, von der alle sprechen, und diese, diese Möglichkeiten, die man heutzutage durch maschinelles Lernen, durch, 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 durch irgendwie selbstlernende Modelle oder auch Themen wie ChatGPT und, und, und alles, was es jetzt wirklich an den Mann gebracht hat und greifbar gemacht hat, zu nutzen, brauche ich natürlich erstmal irgendwelche grundlegenden Daten. Und umso besser die strukturiert, organisiert und, und, und auch verstanden werden, umso besser wird dann meine Analyse auch, ähm, wenn ich genau diese Modelle nutze. Und, und du hattest mich gefragt, wie, wie viel müssen Arbeits, äh, Aufwand, wie viel Aufwand haben wir, das ganze Thema zu erklären? Ganz oft kommen Unternehmen auf uns zu, weil wir sehr viel Unternehmen oder Kontakte zu Unternehmen über unser Netzwerk haben. Und, und kommen mit einem Problem auf uns zu und dann besteht die Aufklärungsarbeit eigentlich darin, erstmal zu sagen, naja, ja, KI ist wichtig und wir können das auch machen, nur müssen wir die und die Steps halt einfach vorher erledigen, nämlich wir müssen die Daten erstmal alle irgendwo zentral in dem System sammeln, wir müssen die transformieren, miteinander verknüpfen, damit wir sinnvolle Aussagen haben. Und, und, und das ist eigentlich so die Aufklärungsarbeit, die wir einmal leisten müssen. Wenn man jetzt aber allerdings eine Agentur oder ein, ein, ein Unternehmensmodell hat, 
wo man sehr viel Sales macht, dann kommt es natürlich genau auf der anderen Schiene. Und dann musst du dir überlegen, wie kann ich Unternehmen überzeugen, dass sie in so eine Technologie oder in, in, in die Unterstützung oder Dienstleistung halt investieren. Mhm. Ja. Das, was du gerade erzählst, ähm, zeigt auch, wie wichtig das ist, sich dem Thema eigentlich schon gestern angenommen zu haben. Äh, einfach weil genau das einfach ein Prozess ist. Ja, Das äh, Aufbereiten oder äh, äh, Quantifizieren und Qualifizieren von Daten das braucht einfach Zeit. Ja, Das Implementieren von äh, KI für bestimmte Use Cases in einem Unternehmen braucht einfach Zeit. Ja, Das äh, ist, wie du richtig sagst, innerhalb von wenigen Wochen eben nicht erledigt. Ja. Kommt auch so ein bisschen auf die Komplexität des Unternehmens ja, natürlich gut, an. Ja, ja, ja aber äh, ich glaube, und, und äh, da, da versuche ich gerade mit so einem, ja, weiß ich nicht, ob das ein Mindset-Thema äh, ist oder so, aufzuräumen. Ich höre ganz oft, ja, wir benutzen KI im Unternehmen und wenn du nachfragst, dann reden diese Leute halt dann über Tools wie ChatGPT oder Dolly oder irgendwelche anderen äh, Sachen. Na klar, die kannst du sofort einschalten und die kannst du sofort benutzen und äh, kannst du sofort äh, äh, zum Einsatz bringen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Äh, aber das, worüber wir gerade hier reden, ist gerade bei professionellen, vielleicht mittelständischen Unternehmen bis hin zu Konzernen äh, ein, ein Riesenthema, weil ich muss auf der einen Seite ein KI-Modell ins Unternehmen bringen, also kein Tool, sondern richtige KI-Modelle, die ich dann natürlich mit individuell, also individualisierten Daten füttern muss. Ja. Und äh, das ist genau das, äh, was ihr eben macht. Äh, und äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wie auf ein fertiges Tool zu setzen. Ja. Also ähm, das vielleicht nochmal zum Verständnis und Einordnen. Ja, absolut. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Tools am Markt, die, die bestimmte Datenprobleme schon, schon, schon lösen und die auch ein Start und auch die, die, die Zeit bis zu einem reifen Produkt natürlich wesentlich verkürzen. Ja, also ich spare mir ganz oft als junges Unternehmen natürlich viel Zeit, wenn ich ein fertiges Tool einsetze. Ähm, wir sind da auch sehr offen bei dem Thema. Allerdings muss man gewisse Themen immer im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel, wenn ich auf ein externes Tool setze, habe ich immer die Problematik, dass ich meistens nicht her an meine eigenen Daten bin. Und umso ähm, erwachsener das Unternehmen wird, umso größer das Unternehmen wird, umso mehr vielleicht auch Finanzinvestoren und so weiter ähm, in dem Unternehmen beteiligt sind, umso wichtiger wird dieser Aspekt, wo gehen eigentlich deine Daten hin? Was machst du mit deinen Daten? Ja? Gerade jetzt äh, in Deutschland, in der EU haben wir natürlich ein riesen ähm, Datenschutzthema, ja? was, was immer restriktiver wird, was immer schwieriger zu erfüllen auch wird und, und auch zu überblicken. Und das ist schon natürlich ein Thema, wo meine Daten liegen und wo ich meine Daten speichere. <lacht> Und umso mehr ich von diesem Thema selber abbilden kann und auch in meinen eigenen Datenbanken, unabhängig davon, ob die, ob die Cloud-basiert sind, was sie wahrscheinlich 2024 meistens sein werden, mhm. ähm, aber es sind halt trotzdem meine eigenen gehosteten Server oder meine eigene gehostete Cloud-Umgebung, ähm, die ich da nutze. Und das wird immer wichtiger. Und das haben viele SaaS-Anbieter auch gemerkt, gelernt. Und mittlerweile gibt es auch viele SaaS-Anbieter, die, die, die schon die Daten bei dir im eigenen Unternehmen liegen haben und sich nur noch um die Verarbeitung kümmern. Also das komplette Orchestration der Daten, Pipelining, Scheduling, oder war ein bisschen zu denglischen. Ähm, mhm. Das sind alles Themen, die, die, die bestimmte SaaS-Tools dann, dann, dann anbieten, um genau diese ganzen Funktionalitäten nicht mehr bauen zu müssen. Das kostet natürlich auch extrem viel Zeit. Mhm. Und das ist ein guter Mittelwert, den man, den man eingehen kann. Aber auch die großen Hyperscaler, also Google, Amazon mit, mit AWS oder, oder Microsoft Azure, die haben alle verstanden, dass Datenanalyse und auch Dateninfrastruktur einfach sein muss. Weil man hat nicht mehr diese Schar an Entwicklern, die sich alle um dieses Thema kümmern und irgendwelche Komponenten bauen, sondern das muss out of the box halt einfach funktionieren, um auch greifbar zu sein und um auf diesen Mehrwert zu nutzen. Und auch der Bereich bei den, bei den, bei den großen Cloud-Anbietern wird halt immer besser, was natürlich für die SaaS-Unternehmen natürlich auch eine große Konkurrenz ist. Mhm. Thomas, hast du für uns ein paar Use Cases, dass ich mir vorstellen kann, äh, oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das mit den, also welchen Impact äh, eure Arbeit auf ein Unternehmen hat, also ein Vorher-Nachher-Thema? Ja, kommt erstens ganz auf die Situation drauf an, die halt existiert, wenn wir ins Unternehmen kommen. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es kann passieren, dass die, äh, das Unternehmen halt gar nicht, also jedes Unternehmen hat Daten, aber dass das Unternehmen noch nichts in Sachen Datenanalyse macht. Ähm, was man ganz häufig hat, sind, dass einzelne isolierte Datenquellen halt irgendwie visualisiert sind, 
mit einem Power BI, Tableau, Luca Studio, was auch immer. Ähm, und dann isoliert betrachtet werden. Was man auch sehr häufig sieht, ist, dass Unternehmen in unterschiedlichen Abteilungen oder mit unterschiedlichen Leveln, also CEO, C-Level oder ähm, dann halt Abteilungsleiter oder drunter in den Abteilungen selber, auf unterschiedliche Datentöpfe zugreifen, was natürlich auch relativ gefährlich ist. Wenn das vorliegt, ähm, dann können wir natürlich den großen Mehrwert bieten, überhaupt erstmal Daten A verfügbar zu machen. Im Sinne verfügbar meine ich mit dass Datentopf A, Datentopf B und Datentopf C miteinander verbunden werden und daraus ganz neue Erkenntnisse geschaffen werden, die vorher nicht da waren. Weil wenn ich einen Datentopf, sagen wir, meine Bestellung isoliert betrachte, kann ich mir zwar auch anschauen, was habe ich gestern für einen Umsatz gehabt, was habe ich gestern, äh, wie viele Produkte habe ich verkauft und so weiter. Mhm. Was ich aber eigentlich wissen möchte, ist nicht nur, was ich verkauft habe und in dem anderen Datentopf, wie meine Bestände gerade aussehen und in dem dritten Datentopf, wo der CFO reinschaut, was ich hier an Umsatz gemacht habe, sondern ich möchte das Ganze gern verbinden. Ich möchte gern wissen, wenn ich so weiterverkaufe und den Bestand von X habe, der aus einem ganz anderen Datentopf kommt, wann geht dieses Produkt denn out of stock? Also wann ist dieses Produkt nicht mehr in meinem Lager verfügbar? Und ich möchte das nicht in dem Moment wissen, wo das Produkt nicht mehr verfügbar ist, sondern ich möchte das exakt an dem Tag wissen, wo ich dieses Produkt bestellen muss, damit es an dem Tag zurück ins Lager oder damit die Bestellung ins Lager kommt, wo das Produkt den nächsten Tag ausverkauft wäre. Das ist natürlich jetzt ein sehr theoretischer, sehr theoretisches aber super. Bild, das ja, ich hier aber, gemacht habe. Ja, mm -hmm. Das funktioniert in der Praxis ja, natürlich also meistens nicht auf den Tag genau. Ne? Also. Aber ich handle halt nicht erst, wenn irgendwas passiert ist, sondern vorher, aber auch nicht so viel zeitiger, dass ich ein sehr hohes äh, Lagerinventar habe, was mich jetzt sehr viel Geld kostet. Und das ist zum Beispiel eines der Mehrwerte, was man einem E-Commerce-Händler ähm, immer anbieten kann, wo man sagt, Du kannst dann einen Datentopf wahrscheinlich gerade analysieren. Du weißt, was du an Umsatz fährst und für Bestellung machst. Du weißt auch, was in deinem Lager passiert und wie es da aussieht. Aber diese Kombination, die wichtig ist, um Effizienz herzustellen, die können viele Unternehmen halt noch nicht machen. Das ist Thema eins. Thema zwei ist, wenn ich so ein ähm, Datenanalysekonzept aufbaue, dann muss das bestimmten Voraussetzungen herhalten. Zum einen, haben wir schon erwähnt, die Daten sollten bei dir in deinem Unternehmen gehostet sein, liegen. Das ist ganz wichtig und das wird immer wichtiger. Zum zweiten muss deine Infrastruktur aber extrem skalierbar sein, weil du weißt heute nicht, was in einem Jahr passiert oder in zwei Jahren. Und du baust so ein System nicht nur für ein halbes Jahr. Das heißt, im Zweifel sollte das die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn wir jetzt mal eine Organisation nehmen, die vielleicht auch schon ein bisschen ähm, erwachsener ist, schon ein bisschen länger am Markt ist, muss es mindestens 10, 20 Jahre durchhalten. Es wird natürlich immer Veränderungen in so einem System geben. Aber grundlegend möchtest du nicht in drei Jahren anfangen, dein komplettes System zu ändern. Ne? Das ist mit vielen Kosten verbunden. Das ist vor allen Dingen mit vielen Opportunitätskosten verbunden, weil du in dem Fall halt entweder zwei Analyse-Systeme hast oder zwischendurch mal gar nichts hast, was natürlich immer sehr gefährlich ist. Das ist Punkt zwei. Also äh, skalierbar mhm. muss das Ganze sein. Egal, was passiert. Firmenzukäufe, äh, ich werde kleiner, ich werde größer. Und es muss natürlich auch extrem kosteneffizient sein. Das heißt nicht unbedingt günstig, aber effizient. Das heißt, wenn ich einen Umsatz von einer Milliarde fahre, bin ich wahrscheinlich bereit, mehr in so ein Projekt zu investieren, als wenn ich einen Umsatz von einer halben Million fahre. Ja. ja. Und auch darauf muss geachtet werden, gerade wenn man Cloud-basiert Systeme baut, die natürlich immer etwas teurer sind, erstmal in der kurzfristigen Betrachtung, als wenn ich mir selber einen Server im Keller stelle. Aber auch die Infrastruktur muss gekauft, verwaltet und so weiter werden, was natürlich auch wieder viel in Mitarbeiterkosten endet. Das wird ganz oft übersehen. Hm. Und der vierte Punkt ist äh, Maintainability. Also wie gut kann ich dieses System erwarten? Ähm, und nicht nur die Systeme, also die Infrastruktur an sich, sondern natürlich auch ähm, die, die Prozesse, die in dem System stattfinden. Also Transformation, ähm, Orchestrierung, also wie die Transformationen miteinander verknüpft sind. Ähm, wenn irgendein System, sagen wir ein Facebook oder ein ERP-System, seine Daten, wie soll ich sagen, seine Datenschema, seine Datenstruktur ändert, wie einfach kann ich das in meinem Prozess ähm, etablieren? Muss ich dann ein ganz großes Konstrukt anfassen, wo wenn ich eine kleine Sache anfasse, alles andere auseinanderbricht? Oder kann ich das wirklich sehr modular anfassen und auch ein, ein Entwicklerteam an die Hand geben? Ja? Da, das sind so die wichtigsten Themen. Kommen dann noch kleine Themen dazu, wie das Ganze muss versioniert sein, was sicherlich auch in die Wartung mit einfließt, mhm. dass wenn irgendwas kaputt geht, jederzeit weiß, was wurde da geändert, kann ich das zurückrollen. 
Ähm, wir sind zwar hier nicht in einer operativen Welt, wo ein Kunde nicht mehr bestellen kann, aber da Daten immer wichtiger wären und auch immer wichtiger für die operative oder für den operativen Automatismus des Unternehmens ähm, ähm, ein wichtiger wird und es höhere Stellwert einnimmt, darf auch so ein System kein Tag ausfallen. Ja? Wenn mein komplettes Nachbestellwesen meines, meines Unternehmens an so einem System hängt, sollte es halt keinen Tag ausfallen. Das wäre schlecht. Ja? Und auch da kommt natürlich ein immer höherer Druck, den man vielleicht früher im Bereich der Analyse halt nicht hatte. Hm. Ja, sehr interessant. Also ähm, danke für die Einblicke erstmal in, in, in diese äh, vier Themenbereiche, weil äh, ich glaube, das ist nochmal wichtig, um besser zu verstehen, äh, welchen Einfluss ich auch nehmen kann. Ja? Ich wollte dich fragen, äh, gab es mal so einen Kunden, wo du so ein absolutes Worst-Case-Szenario vorgefunden hast? Also vielleicht mal so ein Beispiel, wo du einfach äh, rein bist und äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast? Okay. Ja, gab es. Ähm, das muss man aber ein bisschen, glaube ich, ähm, erklären, was ein Worst-Case-Szenario bedeutet. Worst-Case-Szenario ist nicht, man kommt in ein Unternehmen und findet einen bestimmten Status Quo vor. Da gibt es kein Worst-Case-Szenario. Es gibt halt einen Status Quo und dann gibt es halt einen Weg, wie man, wie man das verbessert. Das Worst-Case-Szenario ist immer dann der Fall, wenn ein Unternehmen so unterschiedlich aufgestellt ist und auch von dem Kompetenzen und auch von den Entscheidungskompetenzen so aufgestellt ist, dass gar kein richtiges Rauskommen aus diesem Status Quo machbar ist. Weil was muss passieren, wenn ich so ein zentrales und wichtiges Thema von einem Unternehmen angehe? Es müssen einfach alle Leute dahinter stehen. Und das ist nicht nur das C-Level-Management oder der CEO, der mhm. sagt, wir müssen jetzt da investieren. Das ist immer eine wichtige Person, die dahinter stehen muss. Ich brauche aber auf der anderen Seite auch das ganze Team von Entwicklern, von Nutzern in jeder Abteilung dahinter, die auch diesen Change-Prozess halt erkennen und sehen. Wenn ich die nicht habe, dann nützt, also man, es nützt einem nichts, wenn der, wenn der Geschäftsführer sagt, das müssen wir jetzt machen, dann gibt das Budget frei und, und wir haben freie Hand, grüne Wiese. Und dann sagt die Abteilung aber, boah, ich habe das jetzt immer so gemacht, ich habe jetzt immer das Tool genutzt. Keine Ahnung, was die Agentur da macht, aber das gefällt mir halt überhaupt gar nicht. Ne? Also wir werden nicht ans Ziel kommen. Wir werden zwar einen glücklichen Geschäftsführer haben, der sagt, boah, cooles neues System, aber er wird nach ein paar Monaten feststellen, dass das mal gar nichts ändert im Unternehmen, weil wenn die Leute, die in den einzelnen Abteilungen wirklich für die operative Umsetzung sorgen, das System nicht akzeptieren und nutzen, dann werden wir da nicht zum Erfolg kommen. Das heißt, man braucht im Unternehmen immer ein gewisses, Prozent an Akzeptanz und das aus allen Hierarchieebenen, um so ein Projekt halt wirklich gut umzusetzen. Und das ist für mich immer das Worst-Case-Szenario, was ich da vorfinde. Nach ein paar Wochen oder, 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 oder merke nach ein paar Wochen, dass wir hier in einem Worst-Case-Szenario sind, wenn mhm. nicht genau das passiert, dass es von irgendeiner Seite die Akzeptanz halt nicht gibt, egal ob das aus C-Level-Ebene ist oder andersrum aus der Abteilungsebene. Ähm, und wenn einfach angefangen wird, ähm, äh, alte Strukturen einfach weiterzumachen, weil wir kennen sie ja so und wir akzeptieren halt Veränderungen. Ne? Das, das, das würde ich als muss szenario betrachten. Ähm, danke dafür. Ich würde gerne mal wissen, wie du das wahrnimmst. Wenn ich zum Thema KI in Unternehmen unterwegs war in der Vergangenheit und aktuell bin, ähm, dann, ich, ich will jetzt hier nicht die IT-Abteilung nicht dissen, ja? aber dann ist es jetzt nicht so, dass die irgendwie mit einem Kaffee auf mich warten oder so. ja? Also es ist erst erstmal so, wie ich jetzt gerade genau hier Gegenteil, sitze, ja. weißt du, so, so mit verschränkten Armen, ja, ähm, äh, ich habe die ganze Zeit, es ist nur emotional jetzt, ja, basiert nicht auf Daten, meine, mein Erfahrungsgericht, aber meine Erfahrung war immer so, äh, du, ich bin der Fremdkörper in diesem Unternehmen, ja, ähm, ähm, ich glaube nicht, dass sie glauben, dass ich den Arbeitsplatz wegnehme oder sie wegrationalisiere, aber es, ist, es fühlt sich nie so an, äh, dass äh, man das Gefühl hat, hey, schön, dass du da bist. Weißt du, ja. ich meine, das ändert ist, sich dann, je nachdem, wie gut der Prozess dann auch ist und wie man genau, wie du sagst, die Akzeptanz dann schafft, ja, dann werden das am Ende alles Buddies werden, weil die natürlich auch am Erfolg äh, partizipieren. Aber da musst du erst mal hinkommen. Wie schwer geht bei dir die Tür auf in die IT-Abteilung? Das ist ganz, also, ist ganz unterschiedlich und ich, ich weiß aber natürlich genau, wovon du sprichst. Ja. Also auch, auch ich oder wir als Unternehmen haben natürlich genau die Situation, wo wir halt nicht wirklich mit offenen Armen und dem Kaffee äh, willkommen äh, geheißen werden, weil je nachdem, wer auch der Türöffner bei, bei, bei einem Projekt ist 
Und ganz häufig, wenn es der Geschäftsführer ist, ist es meistens schwieriger, als wenn es andersrum ist. Ähm, weil natürlich, und das muss man aber auch verstehen, glaube ich, wenn man ähm, als Dienstleistung oder eine Dienstleistung anbietet, erstens, die Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, die kennen eigentlich. Das ist, das ist Punkt eins. Das heißt, man muss sich erstmal einen bestimmten, bestimmten Status, ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir mal, eine bestimmte Akzeptanz erarbeiten. Ähm, zweitens, ähm, diese Person, sagen wir mal, ein IT-Leiter, arbeitet seit Jahren in dem Unternehmen. Er kennt das Unternehmen sehr gut. Und wir sagen jetzt auch mal, wir gehen vom positiven Fall aus, er hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Kann aber vielleicht mit seinem Wissensstand und auch dem, womit er sich die letzten Jahre beschäftigt hat, so ein Thema wie Datenanalyse gar nicht modern umsetzen. Zumindest nicht, ohne extrem viel Zeit reinzustecken und, und, und sich da weiterzubilden. Und es stellt ja niemand in Frage, dass er nicht mhm. geistig in der Lage ist, das zu lernen und das zu tun. Das ist ja sicherlich, weil er wahrscheinlich ein extrem, das alles extrem smarte Köpfe sind. Aber sie haben halt nicht die Erfahrung von 15 Jahren Datenanalyse so und kennen halt die neuesten Entwicklungen im Markt und, und was man bei Problemen tut, wie man bei der, auf was man in der Struktur und Strategie achten muss. Und, und dann passiert genau das, was du gerade angesprochen hast. Dieses, am Anfang hat man, spürt man immer so ein bisschen die Distanz und dieses, eigentlich will ich dich nicht hier, weil du machst vielleicht das, was ich mir hier über Jahre aufgebaut habe, gerade mhm. kaputt. Ähm, kaputt im Sinne, du führst irgendwas ein, wo du dann in einem halben Jahr weg bist und dann ist es mein Problem, dass das, das sieht ein IT-Manager oder ein <lacht> IT-Chef als Problem. Und, und, ja. und das ist auch meistens die größte Hemmschwelle. Nicht, dass er mit dir nicht klarkommt oder der das nicht gut findet, dass du jetzt für ein paar Euro ein, 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 ein Projekt machst, sondern er hat Angst, dass das akzeptanzfähig wird, dieses Projekt. Ich dann weg bin oder meine Firma dann weg ist und er das Thema verwalten muss und es halt nicht so gut ist, wie er es denn äh, gemacht hätte. Das ist, das ist immer die größte Problematik. Und das kriegt man aber über die Wochen eigentlich abgebaut, diese Distanz, indem man ein Stück weit, ich kann mich an einen, an einen, an einen äh, wie sagt man dazu, an eine Podiumsdiskussion mit dir erinnern, wo wir genau das Thema besprochen hatten. Da ging es um, ähm, um, um Demut, um eine Demut, die man auch zeigen muss. Auch wenn man jetzt meint, man ist genau in dem Bereich der absolute Experte, selbst wenn das der Fall ist und man allwissend wäre, muss man an gewissen Stellen einfach so ein Stück Demut walten lassen, auch natürlich eine andere Seite mal zu Wort kommen lassen und auch einfach mal eine Meinung akzeptieren, selbst wenn man denkt in dem Moment, okay, das sehe ich aber anders. Ja? <lacht> einfach, weil man sich nie sicher sein kann, ob man das richtig einschätzen kann, wenn man in einer fremden Firma unterwegs ist, die man noch nicht jahrelang kennt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei muss man natürlich auch immer akzeptieren, wenn man einen äh, jemanden vor sich sitzen hat, der das seit 30 oder 40 Jahren macht, dass der auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringt. Vielleicht mit anderen Werkzeugen, ähm, aber natürlich ist er nicht unerfahrener als man selber. Und, und, und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und mit das ja. beide Seiten zu sehen, dann kommt man ganz schnell zu einem Projekt, was wirklich Spaß macht und, und, und auch schnell vorankommt und wo man schnell Ergebnisse sieht. Schön, ja. Also es ist letztendlich auch eine Geschäftsbeziehung, die da entstehen darf. Ja, Und das braucht halt einfach auch Zeit. Ja? Äh, man will ja auf der anderen Seite auch verstehen, was bedeutet jetzt dieser Veränderungsprozess in meinem Arbeitsbereich in meinem Berufsleben, in meinem Kontext, in der Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen, ja, habe ich dadurch einen Mehraufwand oder was auch immer. Manche Ängste sind dann eben einfach auch anzusprechen ja, in so einem Prozess. Aber ich würde gerne mit dir noch ein anderes heißes Eisen gerne anfassen, ähm, weil ähm, ähm, ich gerne mit dir mal darüber sprechen wollen würde, äh, äh, über die Tragfähigkeit oder beziehungsweise den Einfluss, die Einflussnahme der IT-Abteilung im Unternehmen. Also stellen wir uns mal vor, wir haben ein Unternehmen, das C-Level hat keinen CTO, hat vielleicht auch keinen CDO, was so die jüngere oder neuere Bezeichnung auch ist, sondern wir haben so ein klassisches, so ein CEO, so ein CFO, so ein COO oder so, ja, aber jetzt keinen technischen Kompetenzbereich im C-Level. So. Die IT-Abteilung hat jederzeit die Möglichkeit zu intervenieren und zu sagen, das machen wir nicht. Ja, der, der CEO sagt, wir machen KI und der, die IT-Abteilung sagen, äh, können wir gerne machen, aber ähm, wir können es nicht leisten oder die Daten sind dafür nicht ausreichend oder so. Was auch immer. Ähm, ist da die Entscheidungsfindung und damit der Einfluss auf die Firma nicht verlagert in die ähm, in die Fachabteilung, in die IT-Fachabteilung oder ein bisschen provokanter ausgedruckt? bin ich nicht in der Unternehmensführung entmündigt, 
an diesen Innovationen teilzunehmen der Zukunft, wenn ich diese Kompetenz auf C-Level-Ebene eben nicht habe und nicht mitreden kann? Ja, es ist, ist ein ganz heißes Eisen, um es mal äh, so, so zu formulieren. <lacht> ja. Zu formulieren. Ja. Ähm, weil natürlich, also erstmal muss man sagen, dass es kommt ein bisschen auf Unternehmen und auf die Größe drauf an, aber wenn ich kein CTO habe oder ein CDO, ähm, der so eine Entscheidung trägt und vor allen Dingen auch nicht, nicht nur in dem Moment fällt, sondern auch dafür gerade steht, ähm, das, mhm. muss man, das muss man ja dazu sagen, ähm, mit all seinem Wissen, dann bin ich natürlich auch als Geschäftsführung nicht optimal in der Lage, das Unternehmen zu lenken. Ja? Weil sich auf ähm, drei IT-Mitarbeiter zu verlassen, die natürlich auch eine eigene Agenda immer haben, äh, sei es eine bestimmte Programmiersprache oder ein bestimmtes System, mit dem sie gerne arbeiten und so weiter. Ich würde behaupten, ein CTO und ein CDO, der auch ganz oft auf einem anderen Gehaltslevel ist, der muss genau diese Einflüsse einfach beiseite legen. Ja, der muss fürs Unternehmen entscheiden und ja. nicht, was ihm am meisten Spaß macht. Und meine Erfahrung, und es ist jetzt keine, also ich will da jetzt niemand zu nahe treten, keinem IT-Mitarbeiter oder sonst irgendwas, aber es ist schon ganz oft so, und das geht einem selber ja auch so, dass man halt gewisse Sachen halt gern macht und gewisse Sachen halt nicht so gern macht. Ja, und, und wenn ich jetzt sage, ich habe ein ganz bestimmtes Tool, mit dem ich arbeite und, und, und ich glaube da dran und ich denke, das entwickelt sich super. Und dann kommt jemand ins Unternehmen und sagt, naja, im Bereich Datenanalyse sollten wir aber was anderes machen, weil das sind andere Dinge entscheidend und wichtig und, und auf die wir achten sollen. Dann ist halt die Frage, wie offen sind die Menschen halt für Veränderungen und auch äh, so ein Risiko, was sie wahrscheinlich noch nicht mal tragen müssen, aber dann kommt wieder das Thema, ich habe das Thema vielleicht nur mal an der Backe und dann kann ich nicht mal mit meinem Super-Tool A arbeiten, sondern muss dann auch noch Super-Tool oder nicht gewolltes Tool B mit äh, maintain. Dann genau kommt das zustande. Und, und ja, man ist als Geschäftsführung wahrscheinlich ein bisschen mündigt von, äh, von der Entscheidungsfindung, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann einem externen Dienstleister trauen, ja, weil ich weiß, er hat viel Erfahrung und gerade wenn er übers Netzwerk kam, ist natürlich dieser Vertrauensvorschuss ein Stück höher, als wenn ich jetzt mit einem Cold Calling ein Unternehmen angerufen habe. Ähm, Thema B ist aber, selbst wenn ich das tue, inwiefern entmachte ich denn mein eigenes IT-Team und mhm. inwiefern verärgere ich mein eigenes IT-Team und wir alle wissen, wenn die drei besten ITler im Unternehmen gehen, weil sie unglücklich sind und wenn einer geht, <lacht> gehen mit meinem ja. Pecher zwei mit, weil mhm. der eine hat dem anderen gesagt, hier ist Mist, hier muss man weg. Dann habe ich natürlich als Unternehmen ein Riesenproblem. Das heißt, dieser, dieser Fall ist schon, den du skizziert hast, ist schon sehr valide und, und ein Riesenproblem für den Geschäftsführer. Und wahrscheinlich das Einzige, wie man an sowas vorbeikommt, ist diese Situation gar nicht erst entstehen zu lassen, weil man kann eigentlich, man kann schon gewinnen, wenn dieses Projekt super funktioniert, werden wahrscheinlich irgendwann auch die IT-Mitarbeiter sagen, cooles Projekt, gute Ergebnisse, das hat alles Sinn gemacht. Mhm. Je, nach, je nachdem, wie groß der Stolz von den Mitarbeitern ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, wenn das aber nicht funktioniert oder nur so semi-gut funktioniert, dann habe ich natürlich extrem unzufriedene Mitarbeiter zum einen und vor allem Mitarbeiter, die vor vorgehaltener, hinter vorgehaltener Hand sagen, ich habe es ja gleich gesagt. So und, und das ist natürlich immer kein gutes Start für das nächste Quartal oder das nächste Halbjahr ähm, im Sinne der, äh, wie, wie, auch, wie gut auch eine Geschäftsführung akzeptiert wird und die Entscheidung von einer Geschäftsführung. Und, und das einzige Thema darum, umzukommen, ist eigentlich nur eine gute Organisationsstruktur zu haben, mhm. wo ich halt diesen CTO oder CDO habe, dem ich vertraue und der im Zweifel dann auch zu seinem Team sagen kann, das ist die Entscheidung, das sind meine Gründe, Punkt. Ja, aber danke für die Einblicke, weil genau das zeigt eben auch, äh, was die Arbeit eines CTO oder CDOs ist und ja. wie äh, komplex und verstrickt das im Unternehmen ist, weil man geht halt immer an die äh, Substanz des Unternehmens ran. Ja? Also stellen wir uns das Unternehmen einfach mal ohne die IT vor. Äh, das ist in der heutigen Zeit einfach unvorstellbar. Das ist wie wenn ja. ich aus einem menschlichen Organismus irgendwie diese ganzen Blutlinien und den, äh, also hier die, die, äh, die Herzkranzgefäße und das Herz rausnehme, dann funktioniert das System nicht mehr. Und genauso ist es eben auch bei Unternehmen, die heute durch und durch technisch ausgestattet sind. Ja. Und das ist... Twitter das, oder X hat eigentlich vorgemacht, was passiert, wenn man so ein ja, ja, ja. team zumindest zu 70 Prozent rausnimmt. Ne? Also da konnte ja. man sehr gut sehen, was für Probleme auftreten, wenn sowas ja. passiert. Ja, und das kostet halt gleich mal richtig Geld. Ja? Ja. Und am Ende des Tages, und das finde ich der Schöne, hat das alles mit IT gar nichts zu tun, sondern auch das ist wieder ein People-Business. Ja? Das ist wieder 
wie bin ich im Leadership aufgestellt? Wie schaffe ich es daraus, wirklich ein Team zu machen? Wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen? Wenn das Vertrauen da ist, kann ich auch von außen Experten dazu holen. Wie inszeniere ich das vielleicht auch? Ja, in Form von Workshops, in Form von Inkubat äh, Inkubatoren oder äh, Programmen, Weiterbildung ist auch ein wichtiges Thema. Ja, also äh, das sind alles äh, wichtige Maßnahmen, die in der zwischenmenschlichen Beziehung eher zu, zu suchen ist, als, bevor man überhaupt über Daten oder Technologie spricht. Ja, aber ähm, spannendes Thema. Ähm, ja, und, und dieser Fall, den wir gerade skizziert äh, haben, das muss man aber, glaube ich, an der ja. Stelle noch einfach noch mal sagen der ist nicht sehr häufig. Ja, also das, Gott sei Dank ist der nicht sehr häufig. Das heißt, selbst wenn wir diesen Fall haben, was kein CTO, CDO in der Mitte ist, ist das jetzt meistens auch kein riesengroßes Unternehmen. Da ist die Struktur einfach da. Und, und dann ist auch ganz häufig auch einfach die Kommunikationswege sehr kurz und, und, und auch die Geschäftsführung halt noch sehr nah an den Mitarbeitern dran, wo man, wie du schon gesagt hast, mit einem guten Workshop und mit dieser gewissen Demut auch in den ersten Calls und, und, ja. und Treffen einfach schon dieses Vertrauensverhältnis von Anfang an ähm, aufbauen kann. Und dann hat man die Probleme meistens nicht. Ja, das ist zumindest ja. unsere Erfahrung, weil das ist wirklich sehr selten, dass man, dass man an den Punkt ankommt. Vor allen Dingen seid ihr auch voll nett, weißt du? Also wenn du ins Unternehmen Danke. kommst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen, äh, nee, auf keine Lust. <lacht> nee, passiert auch irgendwie sehr selten. Ja. Sehr selten. Aber in so einer Konzernstruktur ist das halt nochmal ein anderes ja, Thema. Da ist Nettigkeit nicht alles. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ja. Also ich habe mal ein CTO in einem ja. großen Meeting, wo wirklich Geschäftsführung, Einkaufsleitung, also wirklich ein sehr großes Unternehmen ähm, saßen und der CTO sagt, nö, das kommen wir nicht ins Haus. So. Also so nach einer halben Stunde einfach ohne Begründung und alles so, nö. Gibt es halt auch. Ist dann auch ein Stück weit das Politik. Das ist das Geilste. Das ist das Geilste. Ja. So, so Arme verschränkt, ja, auf genau dem so Bauch was. abgelegt, Unterlippe. Unterlippe. Ja. Unterlippe ja. ist ja. Äh, dann, es ist schon eskaliert. Ja, kannst ja. du eigentlich gehen. Da ging es um das Thema Google damals, war ganz spannend. Und bei dem ja. Unternehmen waren aber alle Kundendaten natürlich bei Google schon, weil die haben Google Ads und äh, Google Analytics genutzt und auch alles andere, was auch mit Google und Kundendaten zu tun hat. Aber es waren Microsoft-Kunde und die haben natürlich keinen bezahlten Google Workspace gehabt, sondern haben natürlich eine Gmail-Adresse gehabt. <lacht> und das war dann eigentlich die lustige Pointe von dem Thema, dass ein gutes, sauberes System halt äh, ohne Begründung abgelehnt wurde. Das, was aber über Jahre entstanden ist, ähm, alles in der USA gehostet mhm. war, ähm, ohne jegliche Lizenzbildung mhm. und so weiter, was natürlich katastrophal ist. Und es niemand mitbekommen hat bis dahin. Ne? Und das ist halt dann mhm. meistens die Realität. Ja. Aber Gott sei Dank ein Einzelfall. Gott sei Dank. Ja. Der Wahnsinn. Äh, übrigens, vielleicht ein kleiner Werbespot an dieser Stelle, denn der Thomas ist auch bei uns Dozent am Afterwork Campus, den wir mit unserem AI Accelerator Co-Venture vom Gründerzentrum in Coburg äh, veranstalten. Das heißt, in Kürze, in wenigen Wochen, äh, wird er dort auch ein Online-Seminar geben und da werden wir nochmal so ein Deep Dive von ihm sehen. Und er wird uns vielleicht ein paar Vorgehensweisen, ein paar Strategien einweihen, wie man ähm, äh, versteht und ähm, ja, äh, schneller ähm, vielleicht eine Validierung herstellt, inwieweit die Daten wirklich äh, dem Standard entsprechen, der heute einfach wichtig ist und auch in Zukunft viel wichtiger wird. Also wenn euch das Thema interessiert, in den Shownotes findet ihr den Link zu unserer Plattform dazu und dann würde ich sagen, äh, lieber Thomas, wir äh, gehen auf die Zielgerade mit noch drei Fragen. Ähm, Frage Nummer eins ist, meine Lieblingsfrage, ähm, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendein Spleen, irgendwas, äh, irgendeinen Tick, den du hast, den du noch keinem erzählt hast? Boah, schwierig, wenn mich selber jetzt diskreditieren hier. <lacht> Ähm, was ist Splin an mir? Damit die IT von morgen weiß, wie du tickst. Ich, ich, ich packe die Frage gerne für die letzte Frage. Ja, okay, kannst du mal ein bisschen überlegen. Ich muss sie, nee, also ich glaube, nee, ich, ich glaube, ich kann, ich, ich kann einen guten Splin sagen. Es ist nicht wirklich ein Splin, aber ähm, unsere Unternehmensgröße sind ja so 10 bis 15 Mann. Und ähm, ich bin wirklich ein sehr verständnisvoller Mensch und ich lasse auch viel von der Verantwortung ähm, in meinem Team. Und ich glaube, wer mich jetzt in den ersten Meeting wahrnehmen wird, auch ähm, da ich sehr gerne das Wort ergreife und mich dann auch 
zentral, auch wenn ich mit Mitarbeitern in so einem Termin sitze, kümmere ich mich dann schon auch als Geschäftsführer sehr zentral dann auch um diese, um diese ersten Gespräche und, 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 und erkläre, was wir machen müssen und wie wir es machen müssen, weil ich auch sehr nah immer noch an der Operative dran bin, in den meisten Themen, muss man sagen. Also viele Mitarbeiter, gerade die Lead-Mitarbeiter, können bei manchen Themen schon mehr als ich, das ist normal, das stimmt mich aber auch nicht. Aber ähm, abseits von diesen Gesprächen übertragen schon sehr viel Verantwortung auf die Mitarbeiter. Und ich glaube, das würde man von, von mir, wenn man mhm. mich kennenlernt, nicht denken. Sehr cool. Äh, nächste Frage. Drei Interviewgäste, die du hier für diesen Podcast empfehlen kannst. Also wen sollen wir hier einladen aus deinem Netzwerk? Äh, von wem können wir was lernen? Ähm, wir sollten auf jeden Fall ähm, den... Robin Müller einladen. Ähm, Robin ist äh, CTO von Holido in äh, München. Und ich glaube, ähm, zu dem Thema, was wir zwischendurch im Podcast hatten, ähm, zum Thema Entscheidungsfindung, Entscheidungsmacht, äh, vielleicht auch ein Stück weit manchmal Politik, die damit reinspielt, ist er sicherlich ein guter Gesprächspartner, weil ich habe selber mit ihm jahrelang zusammengearbeitet. Und äh, wir haben auch so einige politische Entscheidungen äh, getroffen, die, die ich vielleicht in dem Moment nicht so gut fand. Aber da habe ich auch sehr viel gelernt, was, äh, was, was, was angeht, einfach Entscheidungen, auch unbequeme Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen. Ja, gerade wenn man ähm, mit Freunden arbeitet, ist das manchmal so ein Thema, wo, wo, wo beide auch extrem äh, das Ganze trennen müssen voneinander. Mhm. Dann, ähm, mit wem müssen wir noch sprechen? Ich finde, ein guter Interviewgast ist immer ähm, der Christian Maas, äh, CDO von Thoma. Ähm, äh, liebe Grüße, Christian, wenn du das siehst an der Stelle und ich hoffe, ich bringe dich nicht zu sehr in, äh, in zeitliche Bedrängnis. Äh, du kannst es ja im Endeffekt selber entscheiden. Ähm, aber ich schätze Christian sehr für äh, alle seine Ansichten und, und, und wie er auch Strukturen in Unternehmen reinbringt. Ähm, und dementsprechend ähm, glaube ich, dass er auch ein sehr, sehr guter Interview. Wir, wir Podcaster ist. übrigens lieben Thoman, ja, weil da kannst du einfach coole Sachen kaufen. Ich <lacht> gut. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und, und ich habe mein thoman mikro heute nicht vor mir, äh, was ich normalerweise äh, immer habe, aber das steht bei uns in, im Büro, im Studio, ähm, wo ich jetzt aber heute nicht bin, <lacht> weil ich meine Ruhe zu Hause haben wollte ja. für, das, für das Interview. Aber ja, äh, sehr gutes Equipment, genau, an der Stelle verdeckte Werbung. Ja, zu mega. Also ich liebe die, also alle, die ich kenne, die Podcasts produzieren, lieben diese Brand. Einfach weil es auch, die sind ja glaube ich auch letztens ausgezeichnet worden wieder, ja, einfach weil ja. die sich so gegen Amazon... Nicht als bestes Familienunternehmen oder eins der besten ja. Familienunternehmen, glaube ich. Ja, mega. Um, mega. Der Hans, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die dritte Person, uh, können wir die auf nachreichen? Ähm, ja, okay. Da würden wir jetzt ja, okay, weil ich dich kenne und weiß, wo du wohnst. Ist gut, machen wir so. Kriegen wir hin. Okay, letzte Frage und dann bist du erlöst. Ähm, die, ähm, ich habe eine neue Frage. Ich habe eine neue Frage, ähm, die du noch nicht kennst, glaube ich. Stell dir vor, wir hätten ein, wir haben ein Plakat, das jeder auf dieser Welt sehen kann. Ja? Keine Ahnung, wo dieser Platz ist auf, oder äh, egal. Auf jeden Fall kann dieses Plakat äh, auf der Welt jeder sehen. Was würdest du draufschreiben? Du dürftest einen Satz draufschreiben. Was würde draufstehen? www.datadice.io Ich weiß auch nicht, dass das du hörst. Gleich Marketing mit dem größten Plakat der Welt. <lacht> oh, ich yes, habe so, yes. hab so viele coole Hast Dinge gut untergebracht. Auf Weltfrieden und, äh, und, 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 und vielleicht irgendwie politischen Ansichten oder so. Und dann ist es doch wieder ähm, in die eigene Liedabteilung gewandert. Nee, Spaß. Ähm, äh, die Frage war jetzt einfach zu groß für mich, äh, für, für drei Sekunden, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das, das war der Hauptgrund wahrscheinlich. <lacht> okay, nice. Aber ich finde es cool. Wir lassen das genauso stehen. Alle Infos zu dir, deiner Company, deinem Team, äh, zu dem, was ihr macht und natürlich auch zum äh, Online-Seminar im Afterwork Campus findet ihr in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Folge mit uns beiden. Das nächste Mal dann mit einem sehr vernünftigen äh, Mikro. Vielleicht kann uns Thoman da einfach noch eins schicken. Zweites, bitte. Hm? Cool. Ich habe jetzt äh, ganz ich kurz einen Leck gehabt, aber ähm, lieben Dank äh, nochmal für die, für, die, für die Einladung, für die coole Zeit, für das tolle ja. Interview und ähm, liebe Grüße an der Stadt. Danke. Okay.